《千只炒股前瞻》。这期呢是我们远古玩家系列。那么来自提瓦特证券交易所消息，《千只屋》将在三月十三日上市，并开放股权认购。该企业主营业务为私人服装定制。采用枫丹最新 AI 技术，召唤人偶进行协同作业，提高企业生产效率。且当与千只屋合作的企业能够提供营造物时，还能再额外召唤一位人偶，使生产效率翻番。除此之外，千只还能让合作的企业强制上工，通过出其不意的加中，提高企业之间的合作效率。但由于加入盐元素概念板块，所以市场投资者看空情绪浓厚。毕竟盐元素概念是提瓦特出了名的赛道不大，涨得不多，处在底部。虽然之前有纳维亚地头蛇集团加入，盐元素概念股呢迎来小幅上涨，但冰冻三尺非一日之寒，市场信心需要更多政策落地，也需要更多的企业加入，争取在各方的努力下拓宽概念边界，增加行业抓手，解决盐元素概念涉足领域少、与各行各业合作困难的问题。然后我们再聚焦回千只屋，该品牌的气质是抗争与革新，这种气质主要来自董事千只，因此经营策略上突出一个我行我素，所以除了能和盐元素概念的个股。展开深度合作外，对其他行业合作伙伴的产能贡献几乎为零，难以联合传统行业带来产业革新。那么基于上面企业的基本情况，交易所分析，千只屋因受到概念和产业类型的影响，市场看空情绪偏多，上涨幅度有限，短期内不会产生超额收益。而对于未来的预期，从宏观角度看，经历了漫长下行的原元素概念来到枫丹，接连上市两家企业，是否预示着行业给出了某种方向性的尝试呢？纳维亚和千只。都属于速切和接力赛道，该赛道目前还是竞争并不激烈的蓝海。那么提早入场的两家企业在未来是否能收获可观的增长呢？另外，千只对于盐造物的需求是否暗示在遥远的未来会有更富竞争力的盐造物专精企业上市呢？那这些就不得而知了。综合来看，千只屋采用枫丹最新技术，因此在持仓收益上应对其保持乐观。相信科技带来的生产效率提高足够支持企业进行分红，但基于盐元素概念的行业壁垒就更适合深耕该领域的投资者进行认购，其他领域的投资者应谨慎观望。当然，对董事感兴趣的投资者也不能错过这次机会，看看这华丽的裁剪技巧以及嘴角自信迷人的微笑。果然是上市企业的董事，个人气质的确与众不同。好的，那么本期前瞻分析呢就到这里。由于千只还未上市，具体的财务报告并未公布，等三月十三日上。上市之日呢，我们再来一探究竟。